வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய உணவகங்கள் அதாவது நம்மளுடைய சவுத் இண்டியன் அதற்கப்புறம் இந்தியன் உணவகங்களில் தோசை போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக அந்த தோசையே கொலைசிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தோசையை தோசா என்று குறிப்பிடுறாங்க வட இந்தியர்களும் மலையாளிகளும் அவர்கள் தான் தோசான்னு குறிப்பிடுவாங்க இதே போல் இவர்களும் தோசா என்று பேசி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது இருந்தாலும் அது எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுடைய உணவு வகைகளை இங்கு பயன்படுத்துகின்ற முறையை பார்க்கும்போது நமக்கு உண்மையிலேயே இதயமே வந்து வெடித்து செதறிடும் போல தான் இருக்குது இப்போ இங்கே பல உணவகங்களில் கிட்ட கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய உணவகங்களுடைய நிலைகள்லாம் பார்க்கும்போது இங்கே என்ன சூழலில் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த தோசை மாவுல இங்க கனடாவில் என்னென்ன பண்றாங்க என்னென்ன அநியாயங்களும் அட்டுவலியங்களும் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த தோசை மாவுல அரிசி மாவு கலக்குறாங்க மைதா கலக்குறாங்க குக்கிங் சோடா கலக்குறாங்க ஈஸ்ட்டு கலக்குறாங்க அதற்கப்புறம் நம்ம தமிழில் சொல்லும்போது சோடா பூ கலக்குறாங்க தோசையை இழுக்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லி மைதா அரிசி மாவு ரவா இதெல்லாம் கலந்து ஒட்டு மொத்தமாக இங்கே கொலை செஞ்சிட்ருக்குறாங்க இந்த மாவு இந்த மாவு இந்த மாவில் நான் கலந்துருக்குது இதில் இரண்டு கப்பு அரிசி ரெண்டு கப்பு அரிசி அதில் ரெண்டே ரெண்டு கப்பு இது மாதிரி இது மாதிரி உதாரணத்துக்கு எடுத்துங்க இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு கப் அரிசி இதில் ஒரு கப்பு உளுந்து பத்து கிராமு பத்துலேருந்து முப்பது கிராமு வெந்தயம் இவ்வளவு தான் இதில் நான் வேறு எதையுமே கலக்கலை நூறு சதவீதம் இது தூய்மையான முறைகளில் நான் வந்து பய பயன்படுத்துகிறது நாம் எங்கே வேலைக்கு போனாலும் நூறு சதவீதம் அது தூய்மையான முறைகளில் மட்டும்தான் அந்த உணவை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆனால் இங்கே கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய உணவகங்கள் தோசையை கொண்டு கூத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்போ இந்த தோசையை நம்ம பார்க்குறோம் யா பாஸ் யா நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இது ஒரு மசாலா தோசா இது வந்து நான் வந்து இந்த மசாலா தோசையை வந்து டேக் அவே பண்ணுறேன் அதனால் நான் இப்படி முடிச்சிடுறேன் இப்போது இந்த தோசையில் எதுவுமே நம்ம கலக்கலை இந்த தோசையில் நான் எதுவுமே கலக்கலை எதுவுமே நான் கலக்கலை ஒன்றுமே கலக்கலை ஆனால் எப்படி எனக்கு தோசை வருது எப்படி ஒரு நானும் கனடா கனடாவில் தானே நம்மளும் வேலை செய்கிறோம் நம்மளும் கனடாவில் தான் இருக்கிறோம் இதில் நம்ம கரைக்கக்கூடிய இது வந்து வெறும் இரண்டு மணி நேரங்களில் இந்த மாவு புளிச்சிருது நானும் தான் இங்கே தோசை மாவு கரைக்கிறேன் ஆனால் இங்கே சொல்கிறாங்க எத்தனையோ மணி நேரங்கள் நாங்கள் வச்சுருந்தாலும் அது வந்து புளிக்க மாட்டேது அப்படி இப்படின்னு பல கதைகளை சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பல கதைகளை சொல்கிறாங்க இங்கு அதாவது குக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடரு சோடா பூ பல பல விதமான கெமிக்கலை பயன்படுத்தி இந்த அதாவது கம்பை எடுத்தவெல்லாம் நானும் ரவுடி தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு முறைகளில் பார்க்கும்போது இங்கே காசுகளை வச்சுக்கிட்டு ஆள் ஆளுக்கு ஐடி கம்பெனி அந்த கம்பெனி காசுகளை வச்சுக்கிட்டு காசுகளை வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாமல் கடைகளை திறந்து ஆள் ஆளுக்கு ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி கொண்டு இருப்பது உண்மையிலேயே வேதனை இருக்கு இதற்காக இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் படித்து இதற்காக நம்ம இந்த துறைகள்லாம் நாம் எல்லாம் வேலை செய்யணும் சிறப்பாக இருக்கணும் என்று வந்து வந்து பார்க்கின்ற பொழுது கனடாவில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளுடைய விலை வந்து பார்க்குறோம் ஒரு ஆனியன் ஊத்தப்பம் போட்டிருக்கேன் என்ன நம்ம பண்ணாலும் இதில் எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் கிடையாது
அதற்கப்புறம் இப்போ இன்னொரு தோசை ஆர்டர் வந்திருக்கு நம்ம அந்த தோசையை பார்ப்போம் இப்போ எந்த ஒரு வேலைகளையும் அதாவது கலை நுணுக்கத்தோட அதில் ஒரு ஆர்வமாக செயல்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் என்னை பொறுத்த வரையில் இதுவரையில் தொழிலை தொழிலாக பார்க்கணும் வியாபாரத்தை வியாபாரங்களாக பார்க்கணும் ஆனால் இங்கு கெண்டாவை பொறுத்த வரையில் தோசையை கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது தான் உண்மை இதில் நம்ம ஊர்லேருந்து வந்து வந்திருக்கக்கூடிய நபர்களும் இந்த வேலையை தான் செய்கிறாங்க என்று பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே மனம் வந்து வேதனை அடையும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் தோசையை கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம அடுத்த தோசை ஊட்டோம் எப்பவுமே ஒரே ஒரு பழமொழி தான் இருக்கு வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் தான் அதுதான் எப்பவுமே உண்மை எந்த இடங்கள்ல இருந்தாலும் நாம நம்மளுடைய வேலைகளை சரியாக செய்யணும் நாம கொடுக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை சிறப்பாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கணும் அது எந்த தொழில இருந்தாலும் சரி இதே மாதிரி நான் வந்து எந்த உணவகத்தில் வேலை செஞ்சாலும் நான் நம்ம எல்லா எல்லா உணவு வகைகளும் வேலை செய்யறோம்னா இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க இந்த தோசையும் கூட இதில் எதுவுமே நம்ம கலக்கிறது தான் இயற்கையான முறை பண்ணுறது எப்படி வருது அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்க்குறோம் இதுவும் கேட்கவே அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்படி மடிக்கிறேன் நம்ம தோசையினுடைய கலரை பார்க்குறோம் இதே கெனடாவில் தான் நானும் இருக்கேன் இதே குளிர் தான் இங்கேயும் இந்த குளிரில் தான் நம்மளும் இதை செய்கிறோம் இந்த குளிரில் தான் நம்மளும் வேலை செய்கிறோம் இந்த கு இந்த இது இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அரிசியை தான் நம்ம வாங்குகிறோம் வெறும் அரிசி வெறும் அரிசி அதாவது இரண்டு இரண்டு கப் அரிசி அப்படின்னா இரண்டு கப் அரிசி அப்படின்னா ஒரு கப் உளுந்து அவ்வளோதான் இதில் நம்ம இட்லி ஊற்றிக்கலாம் தோசையும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம இப்போ செஞ்சுட்ருக்குறோம் இதே போல் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய உணவு உணவு உணவுகளில் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் இங்கு தோசைகளை கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உணவு வகைகளை பார்க்கும்போது இங்கு மிகவும் மோசமான ஒரு நிலைகள் தான் இருக்குது எல்லா உணவு வகைகளும் கலப்படங்கள் கண்ட வித வித வேதிய வேதியல் பொருட்கள் அதாவது கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க கலந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை கொள்வது மட்டுமல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களையும் அவங்க எப்படி நம்ப வச்சு ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய உண்மையான நிலவரம் என்பது இதுதான் இது அரசுக்கு அரசுக்கு செல்ல வேண்டும் அரசு இதையெல்லாம் கையில் எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நம்ம கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இப்போ பார்க்கும்போது எதுவுமே கலக்கல இயற்கை தூய்மை இதில் சுற்று இதில் இயற்கையும் தூய்மையும் இருக்குது நல்ல உணவு வகை உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது தான் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளில் தொழில் தொழிலினுடைய லாபகங்களுக்காக இவர்கள் செய்யக்கூடிய விடயங்கள் எல்லாமே மனதமானது தான் இங்கே செஞ்சிட்ருக்காங்க தொடர்ந்து உடல்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பது இதனுடைய நோக்கம் இருந்தாலும் நம்ம வேலைகளில் இருந்தாலும் இந்த சூழலில் நாம் இந்த ஒரு காணொலிகளை நம்ம பகிர்வதனுடைய நோக்கம் இது உண்மையில் வேலை செய்யக்கூடவர்கள் உணர்வுகளோடு வேலை செய்யணும் கண்ட கண்ட பொருட்களை கலக்கக்கூடாது கலரு கலரை பயன்படுத்தக்கூடாது கண்ட கண்ட உப்பு வகைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது இதில் நம்ம கலந்திருக்கிறது பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம கையை பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் உப்பு போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம்னு சீனி போட்டிருக்கோமே தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை நிறம் இருக்குது தரம் இருக்குது இது எப்பொழுதுமே நிரந்தரமாக இருக்கும் அதுதான் நெருப்பு தமிழன் நன்றி வணக்கம்